नमस्ते डीडी आरगिरी प्रेक्षक स्पेषल प्रोग्रम की स्वागत अच्छे मैं प्रोग्रम फोर्स फ्लाग् डे अं साध दल पदक दिनोत्सव मन दी सो डे सब्रेटा की कारण असल असल जरूरत इलांट क्वेश्चन चाल मंदिर उठाई कदा सो असल दीन स्पेषालिटी इवन चुना की मन गेस्ट श्रीनेश कुमार नोरी गार् अंत ईन रीजनल सैनिक वेलफेर आफीसर् मैं सर ने अड़ी चाल विषया तेजाबी परचय से नमस्ते सर नमस्ते बार स्ट्रांग उ असल मेमंत बिंदाजु सो मेर स्ट्रांग उ हेल्दी उ हापीग उ मनस्फूर्ति लांग लाइफ उ मन को सहाय पड़ा मन अभी मन बाध्यता दिटे दूरदर्शन चाने द्वारा आलोस्ट फारे दिगबे तपिते सो वर्धम मन दर एद बैंड क्रेंडिप नि फील मन बट वेर दिशे दिस् आम फोर्स फ्लाग् डे अने चला उपयोग पड़े डे अं दिस् वेरी इंपारटेंट डे चाल मंदी तेजी दीन गेप मन सब्रेट सो मुझे इनफर्मेशन डेफिटली प्रजल इंको मुझे सो सर मैं डेपी सब्रेट मन दी चारक घट दी आर्मड फोर्स फ्लाग् डे फंड निधि अटे साध दल पताक दिनोत्सव निधि अभी असल एटिंदर चार दिन मन की ब्रिटिश साम्राज्य नई फारटी सैवन कटे मुझे ब्रिटिश अडर उ मन आइम मन सैनिया मोतम ब्रिटिश वालू वेरे देश आक्युपे कोसम अला अला वो सैकंड वरल वार अन तरह अड़ पैस्थित चूस्ते का लेने वाले मुंडे तो उतम इबंध पड़ो वाल सहाय से अब ब्रिटिश गवर्नमेंट अंत सहाय से वाले मन देश प्रजू अंदर भक्ति भाव प्रजर मन निजें ओपा प्रजुन वील के एट सहाय से वाल सहाय से मनम हाई उ आने उदेश वार फंड अटे युद्धान फंड क्रिएटे दाने द्वारा वाल आर्थिक सहाय से अड़ो नई थर्टी नईन नीचे स्टार्ट फारटी टू आ प्राथम 1939 पे मल्ल मन प्राणाल पे मन ओक बागोल को देश सरहद अटे उ कटकने वदली अल्लांत दूरा वाल पे वाल की कुत को प्रजल सहक आ प्रजल सहक मेमुना मे वन अने मोरल सपोर्ट उद अक मनोधर्य एनो रिंप आ उदेश यह आम फोर्स फ्लाग् डे फंड क्रिएट जो दाखिल नेशनल लैवल्ल अंत कंट्री वैड 
డిఫెన్స్ మినిస్టర్ ద చైర్మన్ ఫర్ ఫర్ ది ఫండ్ దీంట్లో ఒకటి ముఖ్యంగా మన ప్రేక్షకులు చెప్పాల్సింది ఏంటంటే ఒక్క రూపాయి కూడా దీంట్లో దుర్వినియోగం కాదు ప్రతి రూపాయి కూడా చిత్త చివర ఉన్నటువంటి మాజీ సైనిక చేర్చడం అనేది మా సైనిక సంక్షేమ శాఖ యొక్క బాధ్యత ఆ నిధి కోసం అంటే మీరు అడగచ్చు గవర్నమెంట్ ఫండింగ్ ఉంటుంది కదా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ దగ్గర ఎంతో కొన్ని కోట్ల లక్షల కోట్లు ఉన్నాయి కదా ఎందుకు వీళ్ళకంటే దానికి ఒక ఉన్నది ఏంటంటే ప్రజలను భాగస్వామ్యం చేయాలి దాంట్లో మేము మేము కూడా పాల్పంచుకున్నాం ఒక ఐదో పదో వందో రెండు వందల ఇమ్మీడియల్ పైసలు అనేది ఇమ్మీడియల్ కానీ మేము కొంత వారికి సహాయం చేయాలి ప్రజలందరూ కూడా భాగ భాగస్వామ్యం అవుతాం నేను ఒక పది రూపాయలు ఇచ్చి నేను ఒక వంద రూపాయలు ఇస్తే నేను సాటిస్ఫై అవుతా నా సైన్యం కోసం నా భారత సైన్యం కోసం నేను కూడా కాంట్రిబ్యూట్ చేశాను అని అందువల్ల ప్రజల దగ్గర నుంచి ఈ నిధిని సేకరిస్తారు నిన్నటికి నిన్న మన్ కీ బాత్లో కూడా మన ఆనరబుల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారు చెప్పారు ఎన్నో త్యాగాలు చేసి ఎన్ వీర నారీలు ఉంటారు యుద్ధంలో చనిపోయి ఉంటారు వీళ్ళందరికీ కూడా మనం ఒక్క రోజు కృతజ్ఞత బాగా ఉండాలి ఆ రోజే సెవెంత్ డిసెంబర్ వారికి గ్రాట్యుట్యూడ్ తెలపాల అది ఈ యొక్క ఆమ్ ఫోర్స్ ఫ్లాగ్ డే ఫస్ట్ ఎలా వచ్చింది ఎలా వచ్చింది చెప్పలేదని యా సో మరి ఈ డేని ఇప్పటికీ మనం ఇంకా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటూనే ఉన్నాం అయితే మీరు అన్నట్టుగా మీరు ఇట్లా అడగచ్చు అని చెప్పి మీరే ఒక క్వశ్చన్ వేసేసుకున్నారు మరి మనకి గవర్నమెంట్ పైసలు ఇస్తుంది మళ్ళీ ఇంకా ప్రజల నుంచి ఎందుకు తీసుకోవాలి అని అనే మాట నిజానికి చెప్పాలంటే చాలా మంది ప్రజల్లో రాదు ఎందుకు అని అంటే మీకు ఏది ఇచ్చినా తక్కువే సార్ నిజానికి చెప్పాలంటే ఒక సైనికుడిని బతికించుకోవడానికి ఒక మామూలు వ్యక్తి ప్రాణం పోయినా పర్లేదు అనుకుంటారే తప్పితే ప్రజలంతా ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను బతుకుంటే నేను ఒకరోజు షో చేసుకుంటేనేమో నాకు బదులుగా మీరు బతుకుంటే చాలా మందిని కాపాడతారు దేశాన్ని కాపాడతారు సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ సో డెఫినెట్లీ అందరూ మీ పైన ఆ గ్రాటిట్యూడ్ చూపిస్తారు మరి ఇంతకీ ఈ దీని స్టోరీ చెప్పినరు దీనికి ఫండ్స్ కలెక్ట్ చేస్తామన్న విషయం ఇప్పుడు ప్రజలకు అర్థమైపోయింది తెలియని వాళ్ళకి సో ఈ ఫండ్స్ ని ఏ విధంగా కలెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది అంటే వాట్ ఈస్ అ ప్రాసెస్ మూడ్ ఆఫ్ మూడ్ అంటే ఈ నిధిని సైనిక సంక్షేమ శాఖ బాధ్యత తీసుకుంటుంది ముఖ్యంగా ఏ రాష్ట్రంలో అయినా ఆ లోకల్ సైనిక సంక్షేమ శాఖ బాధ్యత తీసుకుని ప్రజల వద్దకి చిన్న చిన్న స్టిక్కర్స్ ఉంటాయి తర్వాత కార్ ఫ్లాగ్స్ అని ఉంటాయి అది ఇక్కడ పెట్టుకొని గర్వంగా ఫీల్ కావాలి ఆమ్ ఫోర్సెస్ ఫ్లాగ్ డేకి నేను కూడా కాంట్రిబ్యూట్ చేశాను అని చెప్పేసి అంటే ఫ్లాగ్ ఇస్తాం ఆ రోజున ఒక చిన్న ఫ్లాగ్ ఫస్ట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారు అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి కింది లెవెల్ వరకు కలెక్టర్ జిల్లా కలెక్టర్ దాకా కూడా అందరూ ఈ యొక్క ఈ యొక్క సాయుధ దళాల పతాక దినోత్సవంలో పాల్గొంటారు పాల్గొన్న తర్వాత మేమైతే ఒక సైనిక సంక్షేమ శాఖగా ప్రజలకు ఇవ్వాలని ఉంటుంది ఎవ్వరికీ ఇవ్వాలని ఉంటుంది దేశభక్తి కోసం సైనికుడి కోసం చేయాలనేటువంటి తాపత్రయం ఉంటుంది నా రూపాయి నా రూపాయి సరిగా సద్వినియోగం అవుతుందా కాలేదా అనేటువంటి భ్రమ వాళ్ళని ఉంటుంది అప్పుడు వెనకడ చేస్తారు కానీ ఈ ఆర్మ్ ఫోర్సెస్ ఫ్లాగ్ డే ఫండ్ అనేటువంటిది ద్వారా మేము ప్రజల వద్దకు వెళ్తాం ఎన్సీసీ క్యాడెట్ల యొక్క సహకారం తీసుకొని ఆ రోజున రకరకాల ఇప్పుడు పాఠశాలలో కావచ్చు స్కూల్స్లో కాలేజెస్లో అక్కడక్కడ కొన్ని ప్రోగ్రాంలు కూడా చెప్తాం వాళ్ళని మోటివేట్ చేస్తాం ఏమని అంటే ఈ యొక్క ఆర్మ్ ఫోర్సెస్ ఫ్లాగ్ డే ఫండ్ అనేది ఒక రాజ్యాంగబద్ధమైనటువంటి ఇది ఎందుకు అని అంటే దాన్ని ట్రస్ట్ అనుకోవచ్చు దీనికి చైర్మన్గా స్టేట్ లెవెల్లో గవర్నర్ గారు ఉంటారు అందువల్ల ఏ పాలసీ డిసిషన్ తీసుకోవాలన్నా గవర్నర్ గారి ద్వారా రావాల్సిందే ఓకే అందువల్ల ఈ యొక్క పతాక దినోత్సవం అనేది నాడు నిధి కోసం ప్రజలు అందరూ కూడా ముందుకు వచ్చి తప్పనిసరిగా వారి వారి చేతనైన సహాయం చేయాలని ఇది మీరు చేసేటువంటి ప్రతి రూపాయి కూడా సద్వినియోగం అవుతుందని ఎందుకు అని అంటే ఎన్నో ఏళ్ళ నుంచి వచ్చినటువంటి ఈ ఫండ్ యొక్క మీరు చెప్పాను కదా పోస్ట్ వార్ ఫండ్ ఆ రోజున చిన్న చిన్న పప్పీస్ ఉంటాయి అంటే బొమ్మలు మనము చౌరస్తాలు ఎప్పుడైతే బొమ్మలు అమ్ముకుంటుంటారు కదా ఆ విధంగా బొమ్మలు తయారు చేసి అమ్మి ఆ వచ్చిన డబ్బుతోనే వీళ్ళకి హెల్ప్ చేయడం జరిగింది అంటే మనిషి మన ప్రజల్లో ఎట్లాంటి పేట్రియాటిజం ఉంది మీకు అర్థమవుతుంది కదా అట్లాంటి పేట్రియాజం ఉంది వాళ్ళు సహాయం చేస్తారు వాళ్ళు సపోర్ట్గా ఉంటారు కానీ వారికి సరైనటువంటి మార్గం చూపించాలి జెన్యూనిటీ ఈ నా రూపాయి ఇక్కడికి పోతే జెన్యున్ గా ఉంటుంది అంటే వారు తప్పనిసరిగా వారు అనుకున్న దానికంటే ఎక్కువగా సహాయపడతారు నేను అనేక జిల్లాల్లో పనిచేసాను అనేక జిల్లాల్లో కూడా ప్రజలను మోటివేట్ చేశాను ఆ ప్రజలను మోటివేట్ చేసి ఏ విధంగా సాయి దళాల పతాక దినోత్సవం నాడు ఏ విధంగా మనం ఆర్గనైజ్ చేయాలి రాలీస్ కానీ చేసి ప్రజల వద్దకు వెళ్ళాలి మనం వెళ్ళి
So, if you collect funds, you will have one of the flags. If you have two of them, you will have the funds for the first time. Whereas, if you have centers, you will have a lot of people. You will have a lot of doubts. If you have a lot of people, you will have a lot of people. 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 Tak pun ada beru macam kos ini sahaja. Entahkan ni perlu cepi nanti. Ibu anak nunggu tu. Ya. Yang lain ibu anak. Naa rupa sahaja kos itu kahaya. Naa rupa icchan rupa sahaja ni berikan tu. Naa ikut orang itu. Anak itu macam samsia lu tu. Ma manusia lu. Tak pun sahaja tu. Kali anda kos mewah ni sahaja. Memu anda harus perjalanan kerja reach out kahaya. Anda bila paper duaara, social media duaara, TV duaara, iklan itu buat duaara mencipta tu. Ia kad, ia kad perut. Alam forces flag deh fundan ini terus berdunia. Ia, ini nanti kosam miran dharu kuda sahaya pada. Adi mas sahini ke sanksi masaya ka, mas director sahini ke sanksi masaya ka. Dua hari, wajar. Ia pernah rawat cuci. Ma, ma yoga. Ia tu katanya mundur aja. Ia press meet lu, TV program. Ia ni ikut kuda. Manus prajal lu, kau awareness create jasa. Awak akan create jasa. Ia fund undi, ane je pesi. Aa bidangga mimu, no corporate sama setelu mundur kuci cuci. Ia tu dengar. Yang tu mandi, mampul, oka retired employees kuda, nirwala kosong sahijah istana nuwici, laksa rupai licu bodan dengar. Wonderful. Ante, ane kaya sendar palu nih. Just last month tu eleventh, oka Vishwanath manji pesi, oka tu nuna huzur negar lo, anad asli mula utar. Ane dengar cahala dabbun. Okay. Kani, aton oka, aton ikelanti family background leh. Okay. Nane approach ayer. Nenu sahaja yang lain kuntu na, dia sahing kelu kosong. Ia double na, dengan orang itu na bandul orang dalam tinta ru. Dua hari kita kita na sahing jani kebodoh. Nenu raksin je sahing jani kebodoh gopani. Ah, rosan amar. Ni sengga, puma zaitu. Ante, antara macam ni cerita tu sama. Ya, apa lekshan rupai lo, macam ni. Governor garu dua orang, flag de fund kita cerita. Governor garu, pakkanu dia na na de. Age seventy eight years. Miru, ya apa lekshan macam ni cerita ni, macam ni. Baru biru tinta ni, kaya mana dah. Nah, dengan orang kaya itu election ni macam sah lah, nak jiwa sari. Ante, atau ni dengan orang tu dia orang arwah election lo, entire property ni arwah election. Dan tu yang election ni skut sahijin tu kicar. Ante, entah patriotis mana tu perlu. Ni sengga, ni tu pun ante, ini soldiers walau morality kosong, moral ka boost up cerita kosong, perjalanan dar mundu kos ter, different ka mana desa ni mana, cahala cakar raksin suka tu, itar desa ada baru dulu. Mere inta chapin tarawata gula ni ni mati apa pun tu bound dulu. So yes, definitely. Ekor orang orang dalwad nak aku wisna dgaru. Mere ye anada asrama mula orang orang ni mere puru bound dala ni memu kor kunto na and we salute you. Indo kante army ketla itu mem salute jas tamu soldiers ketla itu mana andra mu salute jas tamu respect istamu. Adi respect miku ibaran jero tadi. Indo ko ane te as soldiers nanti mandi ni wala family ni kapar dani ke mere inta pada gunde jas kunaru. So sir. Oh, atar upuru. Yana untu nanti. Gudi gudi kat itu zaman ni cepat kacau dikira. Muka import itu kat itu zaman ada kira. Cakap mana tu donasi ada kira. Kali ni ni, wargi wano, wakka signian ke istana, wale jenionu, wale nanu raksin cedi, wala wala ni ni kira high gan terbobot nanu, wala ni susun terbahasa, atau nukat dia nak guna. Nenu ini anak anak asrama ni ko, lekap pute, ini dah nama gudi ko, beri ko, ini wala dalus ko ledu, na signian kat eh, weet ni dek gula, ni dek kat eh gula, acut tu mana sign. अरे भाभी चला था। so yes sir इनका मार्च लेट तो मालूम दिन गुरुन ची but कुछ इन्ना break दिस करना चिंता रहता है कुछ इन्ना break दिस करना स्तम इनका information इच्छे दुन्दी एक कर वो कुंटा stay तियो welcome back so yes sir इन्दा का even if you have any information about the centers, you don't have any information about the centers. The centers are in the office of Jilla headquarters. Okay. There is an office of the Sainika Sanction. There is no one who is going to be there. That's why we have an online transfer. We have a press release. We have an account number. We have a lot of donations. We have a lot of donations. We have a small establishment in the first place. We cannot reach reach out to the people, the lost people, because different conditions. Yeah. So we cannot reach them. So that's why they can come forward and while mundu ko chesi, iyo ka account number istanga da. A account number lo, while happy ka zamaje chhu. Me richya prati rupee gorda me receipt istam. Ante kaal din ki income tax exemption gorda onde. Hmm. Idin ki chhe twenty prati rupee gorda income tax exemption onde. Very nice. Kabate 
ఆ ప్రజలందరూ కూడా ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకునే సైన్యాన్ని కోసం సైన్యంలో పనిచేస్తున్నటువంటి మన తోటి సోదరులు నిజంగా ఎందుకు అనంటే ఒక్క ఒకసారి ఏదన్నా అన్ఫార్చునేట్లీ ఒక బాడీ వస్తే చనిపోయిన బాడీ ఊరు ఊరంతా కదులుతుంది అందరికి తెలిసిన విషయమే ఇంకా మన స్టేట్స్లో ఇంకా పూర్తిగా అవగాహన లేదు ఎందుకంటే మనం బోర్డర్ స్టేట్ కాం ఇంటర్నేషనల్ బోర్డర్ మనకు తగలదు అందువల్ల ఆ బోర్డర్ తగిలేటువంటి కొన్ని రాష్ట్రాల్లో చాలా చాలా గౌరవిస్తారు సైనికులకి సైనికులు అంటే వాళ్ళు వస్తుంటే నిలబడి సెల్యూట్ చేస్తారు పక్కన దారిస్తారు కానీ మన దగ్గర ఇంకా అవేర్నెస్ రావాలి ఆ అవేర్నెస్ కోసం మేము సైనిక సంక్షేమ శాఖగా మేము ముందుకెళ్తున్నాం అందరికీ అవేర్నెస్ తీసుకొచ్చి వారు ఎక్కడైనా ఒక సోల్యూర్ కనపడితే నిలబడి సెల్యూట్ కొట్టాలి ఆ గౌరవం వాళ్ళకి దక్కాల వారు ఆ విధంగా చేస్తే అదేదో వాళ్ళకి ఏదో కిరీటాలు రావు వారు ఏదో గొప్పగా ఫీల్ కావక్కర్లేదు అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మోరల్ మోరల్ బూస్టప్ అవుతుంది ట్రూ మొరాలిటీ ఎప్పుడైతే మోరల్ ఆత్మస్థైర్యంతో వాళ్ళు ముందుకెళ్తారు ఏది మన సర్జికల్ స్ట్రైక్లో కానీ దాంట్లో మన సేనా మండలి వచ్చి మన హైదరాబాద్ అతను ఒకతను సర్జికల్ స్ట్రైక్లో పాల్గొని కూడా అంటే అట్లాంటివి కూడా చేయటానికి చాలా ధైర్యం కావాలి అందువల్ల మీ అందరికి కూడా మా ఫ్యా మీ ఫ్యామిలీస్కి మేము సపోర్ట్ ఉన్నాం ప్రజలుగా మేము సపోర్ట్ ఉన్నాం మీకు ఆర్థికంగా మోరల్గా ఏ విధంగానైనా మేము సపోర్ట్ ఉన్నాం అని ఒక్క మాట వాళ్ళకి తెలిస్తే ఆ సైనికుడు ఆ సైనికుడు పడే ఆనందం ఎంత ఉంటుందో మీకు గమనించవచ్చు అంటే అంత చక్కటి సైన్యం మనకు ఉన్నది వారికి మనం ఇతోధికంగా సహాయం చేయాలి ఈ సెవెంత్ డిసెంబర్ రోజునే కాదు ఈ నెల మొత్తం కూడా ఎప్పుడైనా డొనేట్ చేయొచ్చు మా యొక్క అకౌంట్ నెంబర్ అవన్నీ చెప్తాను తప్పనిసరిగా నోట్ చేసుకొని మీకు వీలున్నంత కూడా సాయం చేయండి ముఖ్యంగా ఈ నిధికి చైర్మన్గా గవర్నర్ గారు ఉన్నారు కాబట్టి ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నర్ గారు ఉన్నారు కాబట్టి ఈ ఫండ్ ఒక్క రూపాయి కూడా మిస్యూస్ అయ్యే అవకాశం లేదు కాబట్టి దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మీరు మా సెంటర్ అంటే పది జిల్లాల్లో పది ఆఫీసులు ఉన్నాయి ఇక్కడ హెడ్ ఆఫీస్ ఉంటుంది ఎక్కడైనా సరే మీరు ఏ జిల్లా ఆఫీస్కి అయినా వెళ్తే అక్కడ మీకు ప్రాపర్ రసీట్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది మీరు ఎంత అమౌంట్ ఇచ్చారో అంత ప్రాపర్ రసీట్ దెన్ యూ కెన్ క్లైమ్ ద ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఎగ్జిబిషన్ వండర్ఫుల్ సో యాక్చువల్గా మన ట్యాక్స్ పైసలు ఎక్కడ పోతున్నాయని ప్రశ్నించే బదులు చాలా మందికి ఉంటుంది మనని కాపాడుతున్న సైనికులకి ఏదో చేయాలని ఏ విధంగా చేయాలనో అర్థం కాకుంటున్న వాళ్ళందరూ ఈ విధంగా చేయొచ్చు అండ్ సార్ చాలా క్లియర్గా చెప్పిండ్రు అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం మీకు ఏ అకౌంట్స్కి పంపించాలి ఏం కథ అనే ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా సార్ ఇస్తారు సో దానికోసం మీరు వెయిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది మరి ఇన్ని ఇయర్స్ నుంచి సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్న ఈ యొక్క కార్యక్రమానికి ఎలాంటి స్పందన దక్కుతుంది మీకు ఇప్పటి వరకు కూడా ప్రజల నుంచి అందిన స్పందన ఎలాంటిది ప్రజల వద్ద ప్రజల నుంచి చాలా స్పందన వస్తుందండి మేము ఇంతకు పూర్వం అనేక కార్యక్రమాలు కూడా తీసుకున్నాం కొన్ని బెనిఫిట్ షోస్ చేశాం వారి ద్వారా వచ్చిన డబ్బుని మన ఈ సైన్యం కోసం ఖర్చు పెట్టేది ప్రజల స్పందన అంటే డెఫినెట్గా ప్రజలు సంబంధించాను ప్రతి ప్రతి పౌరులో కూడా వారికి పేట్రియాటిజం ఉంది దేశభక్తి ఉన్నది సైన్యం పట్ల అవగాహన ఉన్నది సైన్యానికి ఎంతో కొంత చేయాలనేటువంటి వాళ్ళ మనస్థైర్యం ఉంది మన మనసులో అనుకుంటారు డెఫినెట్గా కానీ ఈ యొక్క పది సెంటర్స్లో మా సైనిక వెల్ఫేర్ ఆఫీసర్ ఉన్నాయి కాబట్టి మీరు ఎక్కడికైనా పోయి ఇవ్వచ్చు మీకు ప్రాపర్ రసీట్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా ప్రజల స్పందన ఉన్నారు ఇప్పుడే చెప్పాను లాస్ట్ మంత్ లెవెంత్న యాభై లక్షల రూపాయలు అతను నిధి ఇచ్చాడు అదే ప్రజల స్పందనకి నిదర్శనం అట్లాంటివి మేము కూడా ఎన్సీసీ క్యాండిడేట్స్ని రేపు మొత్తం కూడా కూడళ్ళ వద్ద నిలబెడతాం స్టిక్కర్స్ ఇచ్చి ఎవరైనా సరే అన్నోన్ పర్సన్ కూడా స్టిక్కర్ ఇచ్చి డబ్బులు తీసుకుంటారు వారంటీ డొనేషన్ దెర్ ఇస్ నో ఫిక్స్డ్ ప్రైస్ మీరు ఎంతైనా చేయొచ్చు అది యొక్క ఈ ఆ విధంగా ఉంది స్పందన గురించి అడిగారు కాబట్టి డెఫినెట్గా ప్రజల వద్దకు మేము పోయినప్పుడు చాలామంది చెప్తుంటారు మీరు లేకపోతే మేము లేము సార్ మీరే మాకు రక్షణ శత్రు దేశాల నుంచి ఎందుకంటే ఇది నిజంగా ఒక్కటే మాట చెప్తాను పులి నోట్లో తలకాయ పెట్టినట్టే ట్రూ ఎప్పుడు పోతారో తెలియదు కొంచెం జీర్ణించుకోలేము సార్ ఎందుకంటే మన శత్రువుల్ని మనం పులి అని ఎందుకు అనుకుంటాం చెప్పండి అంటే ఇతను చస్తాడో రాక్షసులో తిరిగి సారీ వస్తాడో రాడో తిరిగిన పరిస్థితిలో పోతున్నాం అంటే ఇంకొక ఉదాహరణ చెప్పాలి దాని ప్లీజ్ కొన్ని ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీలు వీరికి ఇన్సూరెన్స్ చేయడానికి కూడా భయపడుతున్నాయి మన దగ్గరికి ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ రోజు ఒక ఫోన్ కాల్ చేసి మనం అడుగుతుంటారు మీకు ఈ హెచ్డిఎఫ్సి తీసుకోండి ఈలో ఈ ఈ యొక్క పాలసీ తీసుకోండి ఆ పాలసీ తీసుకోండి అదే సైన్యాన్ని ఎందుకు అడగరు సైన్యానికి ఇంకొక విచిత్రం ఏంటంటే మనకు ఒక టెన్ థౌసండ్ రూపీస్ మనకి ఇన్సూరెన్స్ పెడితే వాళ్ళకి పదిహేను వేలు పెడతారు వై ద డిఫరెన్స్ యా వాటి అన్నిటిని కూడా బహిర్ ఆఫీసర్ దగ్గర దృష్టి
వాళ్ళ మనసు మార్చుకున్నాయి డెఫినెట్గా దేశం కోసం మేము కూడా చేయాలి దేశాన్ని రక్షించే సైనికుల కోసం మేము ఆ మాత్రం చేయకపోతే ఎట్లా అనేటువంటి కొన్ని సంస్థలు ఇప్పుడు ముందుకు వస్తున్నాయి సో మరి మామూలుగా అయితే మీరు ఈ నెల అంతా కూడా డొనేట్ చేయొచ్చు అంటున్నారు మరి ఈ నెల అంతా కూడా వచ్చిన పైసలు పూర్తిగా కౌంట్ చేస్తే లాస్ట్ వరకు ఎంతవరకు వస్తుండ వచ్చు సార్ ఇంచుమించు మీరు మంచి క్వశ్చన్ వేసారు అండి ఈ యొక్క పతాక దినోత్సవం ఇదికి ముఖ్యంగా డోనే డోనర్స్ ఎవరు అంటే మా ఎంప్లాయీసే ఎవ్రీ మంత్ ఎవ్రీ ఇయర్ డిసెంబర్ నెలలో నాన్ గెజిటెడ్ ఆఫీసర్ అయితే వంద రూపాయలు గెజిటెడ్ ఆఫీసర్ అయితే టూ హండ్రెడ్ కట్ చేస్తారు ఈ నిధి కోసం ఇస్తున్నారు వాళ్ళు పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండు నుంచి స్టార్ట్ అయింది ఓకే అప్పుడు మేము ఎన్జిఓస్ దగ్గరికి వెళ్ళి మీరు ఎంతో ఎన్నో రకాలుగా మీరు సహాయం చేస్తుంటారు వరద బాధితులు వస్తే ఒక హాఫ్ డే శాలరీ ఇస్తాం ఇంకోటి ఏదో వస్తే వాళ్ళకి హాఫ్ డే శాలరీ ఇస్తాం అదేవిధంగా ఇప్పుడు దేశం కోసం పనిచేసేటువంటి మనం హాయిగా నిద్రపోతున్నాము అంటే అక్కడ సైన్యం కాపలా కాస్తుంది ఆ సైన్యం కోసం మీరు కూడా చేయాలి అని అంటే వాళ్ళు ముందుకు వచ్చారు ఎన్జిఓ అంటే నాన్ గెజిటెడ్ ఆఫీసర్స్ అంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు అందరూ కూడా దగ్గర దగ్గర మూడు లక్షలు ఉంటారు వాళ్ళందరూ కూడా ఎవ్రీ ఇయర్ మాకు దగ్గర దగ్గర మూడు కోట్ల రూపాయలు దాని ద్వారా వస్తుంది మేజర్ పార్ట్ వాళ్ళు రీసెంట్గా మన హానరబుల్ చీఫ్ మినిస్టర్ గారు ఇచ్చిన పిలుపు మేరకు ఎంప్లాయీస్ అందరూ కూడా వన్ డే బేసిక్ పే ఇచ్చేశారు ఈ నిధి కోసం అంటే వాళ్ళు చెప్పగానే స్పందిస్తారు ఆ స్పందన బాగుంటుంది ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకొని తప్పనిసరిగా సైన్యం కోసం మీరు కూడా మీ మీరు కూడా భాగస్వామ్యం కండి కావాలి భాగస్వామ్యం అయితేనే మేము కూడా కొంత సహాయం చేశాం అనేటువంటి తృప్తి మీకు ఉంటుంది ప్రజలందరూ కూడా ఇట్లా కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నారని తెలుసుకున్నటువంటి అక్కడ శత్రు సైన్ సరిహద్దుల్లో ఉన్నటువంటి సైన్ సైనికుడికి మనోధైర్యం పెరుగుతుంది ట్రూ మరి ఈ విధంగా కలెక్ట్ అయిన ఫండ్స్ని ఎట్లా వాడతారు అంటే ఏ బేసిస్ పైన దాన్ని వాడడం జరుగుతుంది ఎస్ ఇప్పుడు ఆ ఫండ్కి నేను చెప్పాను కదా చైర్మన్గా చైర్మన్గా ఆనరబుల్ గవర్నర్ ఉంటాను కొన్ని పాలసీ డిసిషన్ తీసుకుంటాం ఎలాంటి స్కీములు పెట్టాలి ఏ విధంగా చేయాలి ఉదాహరణకి ఒక మాజీ సైనికుని యొక్క కూతురు మ్యారేజ్ అయితే మేము డబ్బులు సహాయం చేస్తాం ఫ్రీ గ్రాంట్ కింద వాళ్ళ పిల్లలు చదువుతున్నప్పుడు స్కాలర్షిప్లు ఇస్తాం వాళ్ళ పిల్లలు హాస్టల్లో ఉంటే హాస్టల్ ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ చేస్తాం అదేవిధంగా ముఖ్యంగా చెప్పాలి వాళ్ళ పిల్లలు ఎవరైనా అంగవాక్యలు ఎంతో ఉంటే వాళ్ళకి నెలకు మూడు వేల చొప్పున మేము సహాయం చేస్తాం ఓకే వాళ్ళ కుటుంబం కొంత అన్న బాగుపడాలి అదేవిధంగా ఒక ఎక్స్ సర్వీస్ మ్యాన్ అంటే ఒక మాజీ సైనికుడు బయటకు వచ్చిన తర్వాత బిడ్డని అయిపోతాడు కొన్ని సందర్భాల్లో ఎందుకు అని అంటే మేడం ఒకటి తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది కాంట్రా ఉంటుంది అక్కడ అంటే యాభై మైనస్ ఇరవై డిగ్రీలు ముప్పై డిగ్రీలు సియాచిన్ దగ్గర ఉంటే ఇటు రాజధానికి వెళ్ళిపోయే వరకు అక్కడ ఫిఫ్టీ డిగ్రీస్ సెంటిగ్రేడ్ ఉంటుంది ఇక్కడ మైనస్లో ట్వంటీ థర్టీ ఉంటే అక్కడ ప్లస్లో అంటే ఈ రెండు కండిషన్స్ని తట్టుకొని పనిచేయాలి పనిచేయాలంటే ఎంత క్లిష్టమైన పరిస్థితి అనేకటువంటి అప్పుడేం తెలియదు ఎంగ్ వయసులో బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత రిటైర్ అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళకి ఆ బాధలు ఇప్పుడు వస్తుంటాయి అవన్నీ ఇప్పుడు వస్తుంటాయి అప్పుడు అక్కడ ఉన్న చలివు కానీ అంటే మనం అంటాం కదా కొరికే చలి అని కొరికే చలి అట్లాంటి చలి పనిచేస్తారు ఫిఫ్టీ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఉన్నటువంటి ఎండలో కూడా పనిచేస్తారు అంటే వాళ్ళు అంత కాంట్రాలో పనిచేసి ఆ ఆటుపోటుకు తట్టుకొని బయటకు వస్తారు ఆ విధంగా వచ్చిన వాళ్ళకి ఈ ఫండ్ వచ్చిన వాళ్ళకి వాళ్ళ పిల్లలకు కానీ ఇప్పుడు చెప్పాను మ్యారేజ్ గ్రాంట్ కింద స్కాలర్షిప్స్ అని తర్వాత వాళ్ళ పిల్లలు ఎవరైనా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ డిజేబుల్ ఉంటే వాళ్ళకి ఈ ఇప్పుడు చెప్పాను కదా మాజీ సైనికుడు ఎవరైనా ఆ నడవలేని పరిస్థితిలో ఉంటే అతనికి వచ్చేటువంటి తక్కువ పెన్షన్తో అతను ఫ్యామిలీని లీడ్ చేయలేడు అవును అందువల్ల మా ఫండ్ నుంచి కొంత ఇస్తాం వాళ్ళకి మా ఫండ్ నుంచి తప్పనిసరిగా నెల నెలకి వాళ్ళకి సహాయం కోసం ఇస్తాం అట్లా అనేక రకమైనటువంటి కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ స్కీమ్స్ ఉన్నాయి అనేక రకమైనటువంటి కార్యక్రమాలు కూడా ఈ యొక్క ఫండ్ ద్వారా తీసుకోవడం జరుగుతుంది సో యాక్చువల్గా మరి ఈ విధంగా సహాయపడడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ చాలా మంచిది కూడా పాపం వాళ్ళు అన్యాయం మన కోసం పోరాడి వాళ్ళ జీవితాలని వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్ని అన్యాయంగా ఇది చేసే వరకు మనం తీసుకురావద్దు అట్లా తీసుకొస్తే రేపు ఒక సైన్యం అనేది మనకు ఉండదు 
కాబట్టి ఇటు ఇక్కడ ఇప్పుడిప్పుడు పిల్లలుగా ఎదుగుతూ ఎదుగుతూ ఒక మంచి యూత్లో ఉన్న వాళ్ళందరినీ ఎట్లయితే మనం ఆ మీసుకెళ్ళండి అని చెప్పేసి ప్రోత్సహిస్తామో ఇన్ ది సేమ్ వే ఇలాంటి ధైర్యం కూడా ఇస్తే వాళ్ళకి రేపటి ఫ్యూచర్ గురించి ఆలోచననే ఉండకుండా మన కోసం ఆ బార్డర్లో నానా తిప్పలు పడుతూ కష్టపడుతూ చాలా ప్రేమగా దేశంపైన ఉన్న ప్రేమతో పనిచేస్తూ ఉంటారు సో మరి ఒక చిన్న బ్రేక్ తీసుకొని వద్దాం సార్ బ్రేక్ తీసుకొని వచ్చిన తర్వాత ఇంకా ముచ్చట్లు మాట్లాడేటివి ఉన్నాయి స్టేట్ టీవీ వెల్కమ్ బ్యాక్ సో సార్ ఇందాక మీరు అన్నట్టుగా ఇట్లా ఎంత చేసినా తక్కువే సైనికులకి ఎందుకంటే వీళ్ళు చాలా కష్టపడుతున్నారు అండ్ అంతేకాకుండా మీరు అన్నట్టుగా ఈ విధంగా చేయడం వల్ల వాళ్ళకి మనోధైర్యం ఉంటుంది అని అండ్ నేను అన్నట్టుగా వాళ్ళకి ఫ్యూచర్ గురించి ఆలోచన ఉండదు అరివో నా ఫ్యామిలీకి ఏమైపోతుందో రేపు నేను చనిపోతే లేకపోతే నాకేమన్నా అయిపోతే అంతే ఉంటుంది న్యాచురల్గా వాళ్ళు చాలా ఒక ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఆ కుటుంబంతో పూర్తిగా డిస్ డిస్ట్రాక్ట్ అయిపోతుంది ఎందుకంటే ఇంకా ఎక్కడెక్కడో బార్డర్లో ఫీల్డ్ ఏరియాలో ఉంటుంది అక్కడ కనీసం ఫోన్ మాట్లాడడానికి కూడా ఉండదు సిగ్నల్స్ ఉండవు ఏమి ఉండవు ఒక్కొక్క రోజు పోతూ ఉంటే కుమ్మింగ్కి ఒక పది రోజులు ఐదు రోజులు అట్లా పోవాల్సి ఉంటుంది ఇట్లాంటి అన్నీ కూడా వాళ్ళు ఆ టైంలో నా ఫ్యామిలీ అని ఒక్కసారి ఆలోచిస్తే ముందుకు పోలేరు నా ఫ్యామిలీకి సపోర్ట్ ఉంది అనుకున్నప్పుడు డిఫరెంట్గా ముందుకు పోతారు అంటే అంత అంటే మనం ఆ విధంగా సహాయపడినప్పుడు మాత్రమే వారికి నిజమైనటువంటి సెల్యూట్ ఇచ్చినట్టు ప్రజలు కూడా నిజంగా మీరు అన్నట్టుగా ప్రజలందరికీ కూడా ఒకసారి థ్యాంక్స్ చెప్పాలి బికాజ్ వాళ్ళకి మనోధైర్యం నింపడానికి ఇలా ఫైనాన్షియల్గా ఫండ్స్ వారే కాకుండా వీ హ్యావ్ అన్ అనదర్ డే వీళ్ళందరికీ సైనికులు అందరు బార్డర్స్లో ఉన్న సైనికులు అందరికీ లెటర్స్ రాసే రోజు ఒకటి ఉంటుంది ఆ రోజు పాపం వాళ్ళ ఫ్యామిలీ వాళ్ళు రాసినట్టుగా చాలా ప్రేమగా లెటర్స్ రాసి పంపిస్తారు ఆ లెటర్స్ అది నా మరుక్షణం వాళ్ళ కళలో నీళ్ళు తిరుగుతుండే వచ్చి పాపం డిఫినెట్గా ఎమోషనల్ అటాచ్మెంట్ ఉంటుంది డిఫరెంట్ ట్రూ డెఫినెట్లీ ఉంటుంది ప్రతి వ్యక్తికి ఆ ఎమోషనల్ ఫీలింగ్ ఉంటుంది దాన్ని అణుచ్చుకొని వాళ్ళు అక్కడ పనిచేస్తున్నారు అని అంటే వాళ్ళకి ఎంత స్ట్రాంగ్గా ట్రైనింగ్ ఇచ్చి ఉంటారు అనేది మాకు తెలుసుకోవాలని ఉంది సార్ అసలు ఆ ట్రైనింగ్ ఎట్లా నడుస్తుంది ఆ ట్రైనింగ్ కానీ అసలు ఎంటర్ కావడమే చాలా టఫ్ ఉంటుంది దాన్ని సర్వీస్ సెలెక్షన్ బోర్డు అంటారు ఒక ఆఫీసర్గా పోవాలి అని అంటే నార్మల్గా ఒక ఇంటర్వ్యూ మన దగ్గర పది పది నిమిషాలు ఐదు నిమిషాలు గంట రెండు ఐదు రోజులు ఉంటుంది ఆ ఇంటర్వ్యూ ఓ మై గాడ్ ఐదు రోజులు ఇంటర్వ్యూ అంటే అతన్ని మొత్తం సైక్రియాటిక్స్ దగ్గర నుంచి మొదలు పెడితే అన్ని రకాల వాళ్ళు ఎగ్జామ్ చేస్తారు ఎస్ఎస్సి ఒక్కసారి త్రూ అయితే ఈజ్ అల్టిమేట్ అనమాట ఓకే అందుకనే ఈ ఎస్ఎస్సి త్రూ అయిన తర్వాత అంటే ఐదు రోజులు ఇంటర్వ్యూ అయిన తర్వాత బయటకు వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు ఆర్మీలో చేరడానికి ఉన్నటువంటి ఆ మధ్య సమయంలో ఎన్నో కార్పొరేట్స్ వీళ్ళకి ఆఫర్ ఇస్తాయి ఎందుకు అని అంటే ఆ యొక్క ఇంటర్వ్యూ యొక్క ఇంటర్వ్యూ విధానం అట్లా ఉంటుంది అందువల్ల అంటే అంత కఠినమైనటువంటి వీళ్ళు డైవర్ట్ అవుతారా లేదా అని ఏ ఏ టైంలో వీళ్ళు మానసికంగా కూడా వాళ్ళు చాలా ఒక హాఫ్ డే మొత్తం మానసిక వైద్యమే చేస్తారు అంటే ఎంత చక్కటి అంటే మొత్తం కూడా ప్రతి ఒక్కటి అను అణువు వాళ్ళని ఐదు రోజులు గ్రిల్లింగ్ చేసిన తర్వాత బయటకు గుర్తు అయిన వ్యక్తికి అసలు ఎట్లాంటి ఇది ఉంటుందో మీకు అర్థమై ఉంటుంది ఈ పాటికి అంటే అట్లాంటి వాళ్ళని కార్పొరేట్ సంస్థలు వాళ్ళు ఇంటర్వ్యూ పెట్టుకోలేరు అంతగా కానీ వీళ్ళు ఇచ్చిన తర్వాత ఈ మధ్యలో వాళ్ళని పిలుచుకుంటారు మీకు మూడు లక్షలు ఇస్తాం పది లక్షలు ఇస్తాం ఇరవై లక్షలు ప్యాకేజ్ ఇస్తాం అంటారు కానీ చాలామంది పోరు నేను దేశం కోసం పోతాను సైన్యంలో పనిచేస్తాను మన భారత సైన్యంలో పనిచేస్తాను అని గర్వంగా చెప్పుకుంటారు అంటే ఆ యొక్క వాళ్ళ వాళ్ళ యొక్క ధైర్యానికి కానీ వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి దేశభక్తికి కానీ మనందరం సెల్యూట్ చేయాలి ఎస్ అండ్ ఏ ఈవెన్ అక్కడికి పోయిన తర్వాత కూడా ప్రజల్లో కొన్ని వేరే రకమైన భావాలు ఉంటాయి ఏంటంటే ఇప్పుడు యుద్ధాలు ఎక్కడ జరుగుతున్నాయి ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది సైన్యం అంత అవసరమా అంటే యుద్ధం వచ్చినప్పుడు సడన్గా సైన్యం రిక్రూట్ చేసుకోలేం కదా ఇట్స్ అ ఫూలిష్ క్వశ్చన్ సార్ యాక్చువల్లీ కొంతమంది భావాలు దాన్ని నివృత్తి చేయడానికి నేను చెప్పేది ఏ రోజు కూడా వాళ్ళు ఖాళీగా ఉంటారు ఎనీ ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కో రకమైన టాస్క్ ఇస్తుంటారు ఆ టాస్క్ను ఫుల్ఫిల్ చేయడానికి వాళ్ళ టైం సరిపోదు అందువల్ల అంత కఠోరమైన శిక్షణ ఉంటుంది నిజానికి చెప్పాలంటే చెయ్యట్లేదు వాళ్ళ ఏం అవసరం అని అనే ప్రజల క్వశ్చన్ ఒకటి ఫూలిష్ క్వశ్చన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అండ్ దానికి ఈ పలానా పని చేస్తున్నారు ఆ పలానా పని చేస్తున్నారు అని ఒక ఆన్సర్ కూడా ఇట్ షుడ్ బి ఫులిష్ బికాస్ అసలు సైన్యం 
అన్న ఒక్క భయం ఏదైతే ఎదురుంగ వేరే దేశానికి ఉందో దానివల్ల మన దేశం ఈ రోజుకి ఇక్కడ ఇదే విధంగా ఇంకా ఉండి మనం ఇలా బతుకుతున్నాం బతుకుతున్నాం లేకపోతే అసలు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఇట్లా బతికేది కాదు అసలు ఇప్పుడు వరకు ఇట్లా ఉండేది కాదు ఇది రాసి పెట్టుకోవచ్చు మెరికల్ లాంటి కమాండోలు మనకున్నారు మీరు ముంబై అలానప్పుడు పారాచూట్లు వేసుకొని ఆ బిల్డింగ్ మీద తిరిగి ఆ టెర్రస్లో నోటు పెట్టారు ఎస్ అంటే మీకు ఒకసారి నాకు రీల్ అనకపోతే చూస్తే ఇప్పటికీ గుర్తుంటుంది అంటే ఎట్లాంటి మనోధైర్యం ఉంటుంది ఒక టెర్రరిస్ట్ ఇక్కడ ఉన్నా తెలుసు పైనుంచి అతని దగ్గరికి పోయి ఈ పోయే లోపల అతను షూట్ చేయొచ్చు కదా వెనకాడలే మన కమాండర్ వాళ్ళ శిక్షణ అట్లా ఉంటుంది కఠోరమైనటువంటి శిక్షణ ఆ విధంగా ఉంటుంది వాళ్ళని ఎక్కడ వెనకడుగు వేయలేదు అట్లాంటి శిక్షణతో శిక్షణ పూర్తి చేసుకుని వచ్చినటువంటి మన ఆఫీసర్స్ కానీ జవాన్స్ కానీ ఆ విధంగా ఉంటారు అంటే నేను సర్జికల్ స్ట్రైక్ జరిగింది ఈ మధ్య కాలంలో టూ ఇయర్స్ చెప్పాను కదా మన మన హైదరాబాద్ అతను కూడా ఉన్నాడు అతనికి సేనా మెడలు ఇచ్చారు ఆ సందర్భంలో ఎలా ఉంటుందంటే అక్కడికి పోయి వాళ్ళ స్థావరానికి పోయి వాళ్ళని వట్టుబెట్టి క్షేమంగా బయటికి రావడం ఇవన్నీ కూడా వితిన్ మినిట్స్లో అయిపోవాలి టైమింగ్ సెట్ కావాలా అంటే వాళ్ళు ఎంత ప్లానింగ్ ఉంటుంది ఏదో ఏం పని చేయట్లేదు అంటానికి వీలేదు కదా ఆ టాస్క్ అని చేసి చేస్తేనే ఇలాంటి సమయాల్లో అది ఉపయోగపడుతుంది వాళ్ళకి అవును అది సో ఎస్ మరి ఏ లెవెల్ వాళ్ళకి ఎలాంటి ట్రైనింగ్ ఇస్తారు అంటే ఎంత స్ట్రాంగ్ ఎంత కఠినంగా ఉంటుంది ఆ ట్రైనింగ్ అనేది చెప్పరా మనం చాలా కఠినమైన ట్రైనింగ్ అప్పుడప్పుడు మన సినిమాల్లో కానీ మన యూట్యూబ్లో కానీ చూస్తుంటాం వాళ్ళు ముళ్ళ కంచెలు దాటిపోవాల్సి ఉంటుంది అంటే ఎంత కఠోరమైన శిక్షణ అంటే రోజు ఉదయం నాలుగు గంటల నుంచి లేపితే ఏడు గంటల వరకు పెళ్లి చేయాల్సిందే వాళ్ళు అంటే వాళ్ళకు ఒక సిస్టమేటిక్ లైఫ్ ఉంటుంది ఆ సిస్టమేటిక్ లైఫ్ నుంచి ఒక్కసారి సివిల్లోకి వచ్చేస్తే సివిల్లో మీకు తెలిసి ఎట్లా ఉంటుంది మేము ఒక బ్రిడ్జ్ సైనిక సంక్షేమ శాఖ మేము ఒక బ్రిడ్జ్ అటు వీళ్ళకి ఇటు ప్రజలకి మధ్యలో ఉంటాము ఎందుకంటే ఒక ఇరవై సంవత్సరాలు నీతి నిజాయిత్తో డెడికేషన్తో రెస్పాన్సిబుల్తో అంత వర్క్ చేసినట్టు వచ్చిన తర్వాత ఒక్కసారిగా ఇతను బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఇతను రీఎంప్లాయ్మెంట్ చూసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది దానికి మేము కూడా సహకరిస్తాం కానీ ఒక ఒక ఆఫీసులకు వెళ్తే వీళ్ళని రకరకాలుగా ఇబ్బంది పడతారు ఎందుకు అని అంటే మన మనకు మన మన రా మన ఏరియాలో సైన్యం పట్ల అంత అవగాహన లేదు దానివల్ల వీళ్ళు తట్టుకోలేరు ఎందుకంటే డిసిప్లైన్ లైఫ్ ట్వంటీ ఇయర్స్ పనిచేసి వచ్చిన తర్వాత ఎవరు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితి చూసిన తర్వాత చాలా బాధపడతారు మా దగ్గరకు చెప్తుంటారు అప్పుడప్పుడు అంటే మనం కూడా వాళ్ళని ఒక మంచిగా చూసుకోవాలి ఎక్కడైనా సరే ఒక సైనికుడు అవపడుతున్నాడు అంటే అతనికి మనం ధైర్యం చెప్పాలి మేము ఉన్నాం మేము వెనక అదేవిధంగా ఇది ఇప్పుడు నేను చెప్పింది ఆర్మ్ ఫోర్సెస్ ఫ్లాగ్ డే అనేది ఇది డబ్బులకు సంబంధించింది కానీ డబ్బులు కాకుండా వాళ్ళకి మోరల్గా సపోర్ట్ ఇవ్వాలి అని అంటే ప్రతి దగ్గర కూడా వాళ్ళు గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఆ వీర నారీలు ఉంటారు కొన్ని అకేషన్స్లో వాళ్ళని సన్మానిస్తుంటారు అలాంటివి చేసినప్పుడు డిఫరెంట్గా వాళ్ళలో కూడా మోరల్ దృష్టి పోతుంది మరి ఒక వ్యక్తి ఒక యూత్ పర్సన్ ఇప్పుడు చాలామందికి ఉంటుంది ఆ ఉడుకు రక్తానికి నేను ఆర్మీలో సర్వీస్ చేయాలి నేను కూడా దేశాన్ని కాపాడాలి నేను ఒక మనిషిని అయితే చాలు అనుకునేటోళ్ళు చాలామంది ఉంటారు వీళ్ళకి మినిమం క్వాలిఫికేషన్ కానీ లేకపోతే ఆ ఎంట్రీ కానీ ఎట్లా ఏ విధంగా ఉంటే ఈజీ అవుతుంది అంటారు ఏ విధంగా ఉండాలంటారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాళ్ళు క్వాలిఫికేషన్ ఏందంటారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాళ్ళు డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఎంట్రీస్ ఉంటాయి ఓకే ఒకటి జవాన్ గారు ఇస్ ఇట్ ఆఫ్టర్ ఎస్ఎస్సి అసలు ఎస్ఎస్సి సంబంధం లేదు ఓన్లీ ఆఫీసర్స్ కి సంబంధం ఉంది జవాన్స్ కి కాదు ఆఫీసర్స్ కి ఎస్ఎస్సి ఉంటుంది స్టాఫ్ సెలెక్షన్ బోర్డ్ కానీ దీనికి ఉండదు ఏది జవాన్స్ కి ఉండదు జవాన్స్ కి వేరే రకమైన టెస్ట్లు పెడతారు ఓకే అది ఓన్లీ ఆఫీసర్స్ కి హూ లీడర్ అతను లీడర్ అతని దగ్గర ఒక రెండు వందల మంది మూడు వందల మంది సైనికులు అతను లీడ్ చేయాలి లీడ్ చేయాలంటే అతనికి ఎంత ధైర్యం ఉండాలి ఎంత ధైర్యాన్ని మనం బూస్టప్ చేయాలి అందుకనే వాళ్ళకి ఇచ్చేటువంటి శిక్షణ అసలు ఇంటర్ ఎప్పుడే పూర్తిగా మనం ఫిల్టర్ చేసేస్తారు సో ఇక్కడ జవాన్ కి క్వాలిఫికేషన్ ఏంది సార్ అండ్ ఆఫీసర్ కి ఆ జవాన్ కి టెన్త్ క్లాస్ కానీ ఇంటర్మీడియట్ కానీ ఇవన్నీ ఈ క్వాలిఫికేషన్ జాయిన్ అవ్వచ్చు ఈవెన్ గ్రాడ్యుయేట్స్ కూడా జవాన్ కి పోతుంటారు ఎస్ఎస్ మన ఆఫీసర్స్ కి పోవాలంటే తప్పనిసరిగా డిగ్రీ ఉండాలి ఓకే ఆఫీసర్స్ కి మిగతా ఈ యొక్క జవాన్స్ అనేది కూడా కొన్ని కొన్ని ట్రేడ్స్ లో టెన్త్ క్లాస్ వరకు ఉంటుంది కొన్ని ట్రేడ్స్ లో ఇంటర్మీడియట్ అడుగుతారు ఆ విధంగా ఉంటుంది ఆర్మీ నేవీ ఎయిర్ ఫో
తప్పనిసరిగా జాయిన్ ఇండియా అని చెప్పేసి జాయిన్ ఆమీ అని ఒక సైట్ ఉంటుంది దాంట్లోకి వెళ్ళచ్చు మా సైనిక సంక్షేమ ఇంకో దీని దీనికి యాడింగ్ ఒకటి చెప్తాను ఈ మా సైనిక సంక్షేమ శాఖ రోల్లో లేదు మా చార్టర్ ఆఫ్ డ్యూటీస్లో లేదు కానీ మేము కొన్ని కాలేజీలు ఎంచుకొని కొన్ని కాలేజీలకు వెళ్ళి మోటివేషన్ క్యాంప్స్ పెడతాం విత్ ద కోఆపరేషన్ ఆఫ్ ది రిక్రూటింగ్ ఆఫీసర్ ఇక్కడ రిక్రూటింగ్ ఆఫీసర్ ఉంటారు సికింద్రాబాద్ వారి సహకారంతోనే మేమే స్కూల్స్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ కావచ్చు డిగ్రీ కాలేజ్ కావచ్చు ఇంటర్మీడియట్ కాలేజ్ కావచ్చు కొన్ని కాలేజీలు మోటివేషన్ క్యాంప్ పెడతాం మోటివేషన్ క్యాంప్ పెట్టి వాళ్ళని ఆర్మ్ ఫోర్సెస్కి ఏ విధంగా టర్న్ చేయాలి అనేది మోటివేట్ చేస్తాం రకరకాల స్లైడ్స్ చూపిస్తాము మామూలుగా చెప్తాము పాంప్లెట్స్ ఇస్తాము ఎలా ఉండ ఎలా చేయాలి అనేది ఇంకోటి కూడా సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగంలో ఈ రోజున లక్ష రూపాయలు లక్షన్నర రావచ్చు నెలకి ఆఫీసెస్గా వెళ్ళినప్పుడు కూడా అంతే అమౌంట్ వస్తుంది కానీ మీరు దేశం కోసం చేస్తున్నాము దేశం కోసం నేను సేవ చేస్తున్నటువంటి ఒక మంచి ఇది ఉంటుంది ప్రజలు కూడా మీ వైపు చూస్తారు కాబట్టి యువత అంతా కూడా ముఖ్యంగా యువకు యువత కూడా యువత అంతా కూడా ఆమె ఫోర్సెస్ ఫ్లాగ్ వైపు చూడండి ఆమె మోటివేట్ కండి తెలుసుకోండి తెలుసుకున్న తర్వాత తప్పనిసరిగా దాంట్లో జాయిన్ అయితే మీకు చక్కటి అవకాశాలు ఉంటాయి అంత అంత ఈజీగా ఉండదు దాంట్లో ఒక ట్వంటీ ఇయర్స్ చేసి బయటకు వచ్చిన తర్వాత అతని వ్యాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇక్కడ చాలా ఉపయోగపడుతుంది సో దానివల్ల అతను చాలా డెవలప్ అవుతుంటారు ఎస్ ఇప్పుడు నన్ను అడుగుతుంటే నేను సైనిక వెల్ఫేర్ ఆఫీసర్గా కొంతమంది వచ్చినప్పుడు ఎలా ఉంది మీరు అంటే చెప్తుంటారు వాళ్ళు సార్ నాకు ఆర్మీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎయిర్ ఫోర్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నేవీ బ్యాక్గ్రౌండ్ వల్ల నేను ఈ స్థితిలో ఉన్నాను సార్ అంటాడు అంటే ఆర్మీలో ఆర్మీ నేవీ ఎయిర్ ఫోర్స్లో చేరిన వాడు ఒక లీడర్గా బయటకు వస్తాడు సో అంటే ఒక లీడర్గా అంటే అతనికి లీడ్ చేసేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అంటే ఎంతమందిని కూడా అడ్మినిస్ట్రేషన్ చేసే స్కిల్స్ అన్నీ కూడా ఆర్మీలో నిలబడతాయి డిసిప్లిన్ నిలబడుతుంది రెస్పాన్సిబిలిటీ నిలబడుతుంది అకౌంటబిలిటీ ఉంటుంది ఇవన్నీ కూడా ఉన్నప్పుడు అలాంటి అలాంటి సైన్యం మన దగ్గర ఉన్నప్పుడు అంత కఠోరమైన శిక్షణ మన దగ్గర ఉండి ఇరవై సంవత్సరాలు చేసి బయటకు వచ్చిన తర్వాత అతను ఒక మనిషిగా ఎదుగలుగుతాడు డిఫరెంట్గా అతనికి పూర్తి స్థాయిలో అతనికి ఏదైనా చేసినప్పుడు ఆ ఆర్మీ బ్యాక్గ్రౌండ్ మొత్తం కూడా ఉపయోగపడుతుంది ఏడాన్ అవుతుంది యా సో సార్ యాక్చువల్గా మంచి పాయింట్ చెప్పినరు అండ్ కాలేజెస్కి వెళ్ళి మోటివేట్ చేస్తాము టు జాయిన్ ఆర్మీ అనేసి చెప్పినరు దీని గురించి మాట్లాడదాం అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం మన ఇండియన్ ఆర్మీ గురించి మాట్లాడుకుందాము బికాజ్ ఇండియన్ ఆర్మీ స్పెషాలిటీ ఏంది కంపారిటివ్లీ విత్ అదర్ కంట్రీస్ అనే దాని గురించి కూడా మనం మాట్లాడుకుందాం ఒక చిన్న బ్రేక్ తీసుకుని వచ్చిన తర్వాత ఒక చిన్న బ్రేక్ తీసుకుని వచ్చేస్తాం ఇప్పుడే ఇట్లా వెల్కమ్ బ్యాక్ సో సార్ యాక్చువల్గా మోటివేట్ చేస్తాము పిల్లలందరినీ అని అన్నారు ఎస్ చాలామంది మోటివేట్ అవుతారు చాలామందికి ఇష్టం ఉంటుంది జాయిన్ అవ్వాలని మీరు కొంచెం మోటివేషన్ అట్లా అట్లా ఒక పుష్ ఇస్తే కథ చాలామంది వచ్చి జాయిన్ అవుతూ ఉంటారు కదా చెప్పాలి ఎందుకంటే నేషనల్ డిఫెన్స్ అకాడమీకి ఎన్డిఏకి జాయిన్ అయిన వాళ్ళకి మన రాష్ట్రం నుంచి రెండు లక్షల రూపాయలు ఎక్స్క్రీస్ చేస్తున్నాం ఓ అదేవిధంగా మేము గత మూడు సంవత్సరాల నుంచి ప్రోగ్రామ్ పెడుతున్నాం ఎట్లా అంటే ఎన్డిఏలో సెలెక్ట్ అయిన వాళ్ళు ఉంటారు కదా వాళ్ళని పిలిచి ఒక పది మందిని యూత్ని పిలిచి వాళ్ళని మోటివేట్ చేస్తున్నాం గత మూడు సంవత్సరాల నుంచి జరుగుతుంది అంటే లైవ్గా ఎవరైతే సెలెక్ట్ అయిపోయి ఎస్ఎస్బిలో సెలెక్ట్ అయిపోయి ఆఫీసర్గా అయిపోతారో యంగ్స్టర్స్ వాళ్ళు జస్ట్ నిన్న మొన్న అయిన వాళ్ళు వాళ్ళని పిలిచి వాళ్ళ ఎదురుగానే పిల్లలకి మోటివేట్ చేస్తే ఆ లైవ్ ఎగ్జాంపుల్ ఉంటుంది వాళ్ళు ఎలా ప్రిపేర్ అయ్యారు ఎలా ఉంది ఎలా ఉంటుందా అని అన్ని చెప్తారు వీళ్ళకి అట్లా మేము వాళ్ళకి ఎన్డిఏ ప్రోగ్రామ్ పెడతాం పెడుతున్నాం మా డైరెక్టర్ కలం రమేష్ కుమార్ గారు ఉంటారు ఆయన ఆధ్వర్యంలో మేము ఆ యొక్క కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేస్తున్నాం సో యాక్చువల్గా భారతదేశం స్పెషాలిటీ చాలా ఉంది మన ఆర్మీ ఫోర్సెస్కి ఉన్న స్పెషాలిటీ చాలా ఉంది ఎక్కడైతే సైనికుడు సైనికుడు అనేటోడు రగిలిపోవడం వేరు ఊగిపోవడం వేరు చంపేయాలి అసలు అన్ని ఊగిపోయే సైనికుడిని కూడా కొన్ని కొన్ని సిచ్యువేషన్స్లో ఆపడం జరుగుతుంది కొన్ని పై పై నుంచి వచ్చిన డిసిషన్స్ వల్ల ఆపడం జరుగుతుంది సో ఇట్లా ఆపడం ఇవన్నీ ఉన్నప్పటికీ ఒక టైం చూసుకొని మన వాళ్ళు ఇది చేస్తారు తప్పితే ఎప్పుడు కూడా ఒక యుద్ధాన్ని ప్రకటించడం అనేది మన వైపు నుంచి ఎప్పుడు జరగలేదు అందుకనే మీకు తెలుసు బార్డర్లో సీజ్ ఫైర్ ఉల్లంఘన చేసేది వేరే వేరే దేశం వాళ్ళే మనం కాదు మనం ఎప్పుడు సీజ్ ఫైర్కి సీజ్ ఫైర్ అనుకున్నాం అంటే అట్లే ఉండాలి అనుకుంటాం కానీ బార్డర్స్ ఎల్ఓసీ దగ్గర చాలా గొడవలు ఉంటాయి అంటే పాకిస్తాన్ మోకలు ఉంటాయి కదా
కానీ వాళ్ళు వయలేషన్ చేస్తున్నారు రోజు మనం టీవీలో వార్తలు చూస్తుంటాం సీజ్ ఫైర్ వయలేషన్ అయింది వయలేషన్ అయింది పాకిస్తాన్ వాలేట్ చేసింది అంటే మన మీద రెడీగా ఉంటాం ఎప్పుడైనా దాడి చేద్దామని కానీ మనకు ఉన్నటువంటి సైన్యం మనకు ఉన్నటువంటి మెరికల్ లాంటి కమాండర్స్ ఎప్పుడు తిట్టుకొడుతూనే ఉంటారు యా సో సార్ ఇంకో క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే ఎప్పుడైతే మనకి డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్స్ పైన రెస్పాన్స్ ఎట్లా ఉంటుంది డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేను చెప్పినంత వరకు సైన్యము సరిహద్దుల్లో చేసేటువంటి కార్యక్రమం ఇంటర్నల్గా కూడా మనం ఎన్నో మొన్న జార్ఖండ్ వరదలప్పుడు కానీ మద్రాసులో చెన్నైలో జరిగినటువంటి వరదలప్పుడు కానీ అనేక సందర్భాల్లో కనిపిస్తూనే వాళ్ళు కనిపిస్తుంటారు వాళ్ళ ఇప్పుడు వైష్ణవ దేవాలయానికి కాశ్మీర్ పడినప్పుడు పువ్వుల్లో పెట్టుకొని చూసుకున్నారు వాళ్ళే అంటే మన మన ఒక ఒక యాత్రికుడు అంటే ఒక పౌరుడికి చిన్న దెబ్బ తగలకూడదు అని చెప్పేసి వాళ్ళ భుజాల మీద వేసుకొని నడిచిన రోజులు సైన్యం యొక్క గొప్పతనం అదే ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో చాలా దెబ్బలు తాకిన సందర్భం కూడా ఉంది చనిపోయిన సందర్భం కూడా ఉంది చనిపోయిన సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి అంటే ఎలా ఉంటుందంటే వాళ్ళు ఆ రక్షించడం కోసం వాళ్ళ ప్రాణాలను తెగ త్యాగం చేస్తారు నాకేమైనా పర్లేదు పౌరుడు సగ్గా ఉండాలి కరెక్ట్గా ఉండాలి బతికి ఉండాలి వాడిని రక్షిద్దాము అనేటువంటి ఉద్దేశం ఉంటుంది మీకు కాశ్మీర్లో చాలా వరదలు వచ్చినప్పుడు చాలామంది రక్షించారు ఆ విధంగా పాప ఒకరి ఇద్దరు ప్రాణాలు కోల్పోయారు మన సైనికులు అయినప్పటికీ కూడా సైనికుడు అనుకుంటాడు నేను దేశాన్ని రక్షించాలి ప్రజలను రక్షించాలి అనే ఒక్క మోటివ్తోనే ఒక్క కాన్సెప్ట్తోనే ముందుకు అడిగేస్తాను ఎవరెవరైతే ఈ పలానా డేకి ఆర్మ్ ఫోర్సెస్ ఫ్లాగ్ డేకి డొనేట్ చేయాలనుకుంటున్నారో చాలా మందికి ఉంటారు డొనేట్ చేయాలని డొనేట్ చేయాలనుకునే వాళ్ళు ఏ అకౌంట్స్కి వేయాలి అనే అకౌంట్స్ నంబర్ని మేము కింద స్క్రోల్ చేయడం జరుగుతుంది ఈ అకౌంట్స్ నంబర్స్ని ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ స్క్రోల్ చేస్తాం మీరు ఎటువంటి డౌట్ లేకుండా హ్యాపీగా పంపించేయచ్చు మీ ప్రతి రూపాయి ఒక సైనికుడికి చేరుతుంది ఇది మాత్రం చివరిలో ఉన్నటువంటి సైనికుడికి చేరుతుంది ప్రతిఫలం అందుతుంది యా మీరు ఇచ్చేటువంటి ఒక రూపాయి వాల్యూ చాలా అద్భుతం చాలా అమ్మగా ఎందుకనంటే ఆ ఆ యొక్క రూపాయితోనే ఒక్కొక్క రూపాయి కలిస్తేనే కోటి రూపాయలు అవుతుంది కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా దాన్ని ఉద్దేశం పెట్టుకొని మీకు చేతనైనంత సహాయం చేయండి భారత సైన్యం కోసం త్యాగం చేయండి కొంతలో కొంత మీకు చేతనైనంత అప్పుడే ఆర్మ్ ఫోర్సెస్ ఫ్లాగ్ డేని మనం జరుపుకుంటా నిన్న మంకీ బాత్లో ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారు చెప్పారు సంవత్సరానికి ఒక్క రోజైనా మనం వాళ్ళని తలుచుకోవాలి ప్రతిరోజు వాళ్ళు మన మనం రక్షిస్తున్నారు కానీ వాళ్ళ సంవత్సరానికి ఒక్క రోజైనా మనం రక్షించాలి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అందుకనే ఈ సెవెంత్ డిసెంబర్ ప్రాముఖ్యత ఉన్నది సో సో ఫైనల్లీ మీరు ఏం చెప్తారు సార్ ఆమ్ ఫోర్సెస్ ఫ్లాగ్ డే గురించి కానీ లేకపోతే ప్రజలకి చాలామంది యూత్కి ఆర్మీలోకి రావడానికి ఏ విధంగా ప్రోత్సహిస్తారు ఏ విధంగా చెప్తారు తప్పనిసరిగా కొన్ని రా కొన్ని దేశాల్లో తప్పనిసరిగా ఏదైనా ఉద్యోగం రావాలంటే రెండు సంవత్సరాలు ఆర్మీలో పనిచేసిన వాళ్ళు మన దగ్గర అది లేదు కానీ యూత్ మొత్తం కూడా అంటే ఆర్మ్ ఫోర్సెస్ వైపు వెళ్తే బయట మీరు తీసుకునేటువంటి శాలరీస్ కంటే కూడా ఎక్కువగా ఉంటాయి దాంట్లో సందేహమే లేదు సెకండ్ పాయింట్ మీరు అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత బయటకు వచ్చే ముందు మీరు ఒక లీడర్గా బయటకు వస్తారు ట్రూ ద ఆర్మీ విల్ బికమ్ లీడర్ అందుకనే మెంటల్లీ ఫిట్ ఫిజికలీ స్ట్రాంగ్ యా ఓషన్ ఆఫ్ ది ఆపర్చునిటీస్ నావీలో స్కై ఈజ్ ద లిమిట్ ఇన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ ట్రూ ఇలాంటి నిర్ణయంతో ముందు పోతుంది కాబట్టి మో యూత్ అంతా కూడా చెడు మార్గాలకు పోకుండా ఈ సైన్యంలో చేరినట్లయితే వాళ్ళకి డిసిప్లిన్ ఉంటుంది అకౌంటబిలిటీ ఉంటుంది డెడికేషన్ ఉంటుంది అలాంటివన్నీ కూడా దాంట్లో నిలబడతాయి బయటకు వచ్చిన తర్వాత వారు అదే డిసిప్లిన్ ఉంటారు నీవు నీ పిల్లలు అందరూ కూడా ఆ డిసిప్లిన్ అలవరుచుకోవచ్చు కాబట్టి మన యూత్ అందరూ కూడా ఆర్మ్ ఫోర్సెస్ వైపు చూడండి ఆర్మ్ ఫోర్సెస్ని ఎంచుకోండి మీకు మీకు ఆ మీరు రిటైర్ అయిన తర్వాత కూడా అనేక రకాల బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి అంటే స్కీమ్స్ సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ స్కీమ్స్ కావచ్చు మీకు ఎంప్లాయ్మెంట్లో దగ్గర దగ్గర సెంట్రల్ గవర్నమెంట్లో గ్రూప్ సి పోస్ట్లో పద్నాలుగున్నర శాతం రిజర్వేషన్ ఇచ్చారు గ్రూప్ డి పోస్ట్లో ఇరవై నాలుగున్నర శాతం రిజర్వేషన్ ఇచ్చారు అంటే మాజీ సైనికులు అందరికీ కూడా ఈ యొక్క అవకాశాన్ని సుదృఢం చేసుకొని మీరు ఆర్మ్ ఫోర్సెస్ యూత్ యూత్ ముఖ్యంగా యూత్ అంతా కూడా ఆర్మ్ ఫోర్సెస్ వైపు వెళ్ళి బయటకు వచ్చిన తర్వాత మీరు ఒక లీడర్గా బయటకు వస్తారు కాబట్టి మీరు ఏదైనా సక్సెస్ఫుల్గా మీ లైఫ్లో చేయగలుగుతారు అది ఆర్మీ నేర్పుతుంది వండర్ఫుల్ వండర్ఫుల్ సార్ సో ఎస్ డెఫినెట్లీ తల్లిదండ్రులు కూడా ప్రోత్సహించండి ఒకవేళ మీ పిల్లలకి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే అమ్మో నా కొడుకు ఏమైపోతాడో అని ఆలోచిస్తూ ఉంటారు ఎస్ డెఫినెట్లీ ఏ తల్లికైనా ఉంటుంది అయ్యో నా కొడుకు అక్కడ దాకా పోతే ఏమైపోతాడో అని అండ్ చాలామంది తల్లిలు ఇంకోలాగా కూడ
ఒక సాయుధ ధనాల పతాక దినోత్సవం అనేది ఉందని తెలవాలి అలా తెలుపునందుకు ముఖ్యంగా మీ యాజమాన్య సారీ టీడీ దూరదర్శన వాళ్ళ యొక్క ఆఫీసర్స్ అందరికి కూడా మీరు చక్కటి క్వశ్చన్ వేశారు ఇంతకుసేపు వాటన్నిటి కూడా మీ అందరికీ మా ఆర్మీ సైడ్ నుంచి మాజీ సైనికుల తరఫు నుంచి మీకు కృతజ్ఞతలు జరుపుకుంటాం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ జై జవాన్ జై భారత్ చూస్తున్నారు కదా ఇట్లా నేను చూస్తూ ఉండండి డిడి యాదగిరి